നമസ്കാരം ഭൗതികശാസ്ത്രം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അല്ലേ മക്കളെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇലാസ്റ്റിസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഐ ഷേപ്പ് ഗിഡേഴ്സ് എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ മക്കളെ സോ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റാലിക് റോപ്സ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റാലിക് റോപ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ പല സാഹചര്യങ്ങളും മെറ്റാലിക് റോപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വലിയ വലിയ വെയ്റ്റുകൾ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ ക്രെയിൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വലിയ വലിയ മോളുകളിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ലിഫ്റ്റുകൾ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അവിടെയെല്ലാം ഈ വലിയ വലിയ ബോഡീസിനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ മെറ്റാലിക് റോപ്പുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുക പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ മെറ്റാലിക് റോപ്പുകളുടെ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ഈ മെറ്റാലിക് റോപ്പിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ മക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്ക് വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു മെറ്റാലിക് റോപ്പ് വേണം നിങ്ങൾ തരണം ഒരു മെറ്റാലിക് റോപ്പ് വേണം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എനിക്ക് ആ മെറ്റാലിക് റോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ പതിനായിരം കിലോ വരെ ഞാൻ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചോദ്യം ആ മെറ്റാലിക് റോപ്പിൻ്റെ മിനിമം ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ എന്തായിരിക്കണം അതിൻ്റെ മിനിമം ക്രോസ് സെക്ഷനിലെ കുറിച്ച് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു തരണം മാക്സിമം അല്ല കുറച്ച് വണ്ണം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ലിഫ്റ്റ് വേണം എത്ര വെയിറ്റ് വേണേലും നമുക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ അതിൻ്റെ മിനിമം ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ എന്തായിരിക്കണം എൻ്റെ ചോദ്യം മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങളൊരു മെറ്റാലിക് റോപ്പ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കി തരണം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആണോടാ മക്കളെ എത്ര വരെ ഞാൻ ആ മെറ്റാലിക് ഉപയോഗിച്ച് എത്ര മാസം വരെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യും പതിനായിരം കിലോ വരെ ഞാൻ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ ആയിരം ആകാം രണ്ടായിരം ആകാം പതിനായിരം കിലോ വരെ ഞാൻ വേണേൽ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മെറ്റാലിക് റോപ്പിന് എത്ര മിനിമം ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ ഏ ആ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പഠിച്ച ഇക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു മെറ്റാലിക് റോപ്പ് ഉണ്ട് ആ മെറ്റാലിക് റോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് എനിക്കൊരു ബോഡിയെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഞാൻ ഈ ബോഡിലേക്ക് ഒന്ന് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാ നോക്കുക ഇതൊരു ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നമ്മളുടെ മെറ്റാലിക് റോപ്പ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടു ഈ എൻ്റെ ഫ്രീ ആണല്ലോ ഈ ഫ്രീ എൻഡിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു മാസ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ഫ്രീ എൻഡിൽ നിങ്ങൾ വേണേൽ പേര് കൊടുത്തോ ബി എന്ന് പേര് കൊടുത്തോ ആ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഞാനൊരു മാസ് ആഡ് ചെയ്യുക ഒരു മാസ് ആഡ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ മാസ് ആഡ് ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താ സംഭവിക്കുക ഫുക്സ് ലോക നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണോ ഇതിലേക്ക് മാസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ മാസ് കാരണം ഈ മെറ്റാലിക് പയർ ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇലോങ്ങേഷൻ ഒന്നും ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എം മാസുള്ള ഒരു ബോഡി ആഡ് ചെയ്തു നമ്മളുടെ മെറ്റാലിക് വയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മെറ്റാലിക് വയർ ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യം എന്താ അതിന് ഡിഫോമേഷൻ സംഭവിച്ചു ഡിഫോമേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സ്ട്രെസ് ഇല്ലേ മക്കളെ ആണോ അങ്ങനെയാണ് സ്ട്രെസ് ഇൻഡിക്കേഷൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായ സ്ട്രെസ് എ ഇസിക്കൽ ടു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ആ സ്ട്രെസ് എ ഇസിക്കൽ ടു നമുക്കറിയാം ഒന്നുകിൽ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫോയിങ് ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിവി
അപ്പോൾ ആരായിരിക്കും ഇവിടെ ഡീപ്പ് മൈ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത ഈ ബോഡിയാണ് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത ഈ ബോഡി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡീപ്പ് മൈ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നോക്കണേ നമ്മളുടെ ബോഡിയുടെ മാസ് എം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ എം മാസമുള്ള ബോഡിയുടെ വെയ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞേ എം മാസമുള്ള ഒരു ബോഡിയുടെ വെയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു ഇസിക്കൽ ടു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഡബ്ല്യു ഇസിക്കൽ ടു എം ഇൻറ്റു ജി ആയിരിക്കും ഇവിടെ ജി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയും എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ആക്സിലറേഷൻ ഈ ആക്സിലറേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതും ഗ്രാവിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളതും നമുക്കിനി പാർട്ട് വണ്ണിലെ ഒന്ന് രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ജി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയാണ് അതായത് എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ആക്സിലറേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ എം മാസ് ഉള്ള ഒരു ബോഡിയുടെ വെയ്റ്റ് എന്താണ് എം ജി ആണ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഈ എം ജി വെയ്റ്റ് എപ്പോഴും താഴേക്കായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ മകളെ അപ്പോൾ എം മാസ് ഉള്ള ഒരു ബോഡിക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് എത്ര വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് എം ജി വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ എം ജി വെയ്റ്റ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുക താഴേക്കായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുക ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ മകളെ അപ്പോൾ മകളെ ഇവിടെ ഡി ഫോ എം ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന ആരാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മളുടെ ബോഡിയുടെ വെയ്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി ഫോ എം ഫോഴ്സ് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം എം ജി എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ എം ജി അല്ലേ നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് താഴേക്ക് എം ജി വെയ്റ്റ് താഴേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ഓക്കെ മക്കളെ സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സ്ട്രെസ് എ ഇസിക്കൽ ടു സ്ട്രെസ് ദാറ്റ്സ് ഈക്കൽ ടു എം ജി ഡിവൈഡ് ബൈ എ ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് നമുക്ക് മാസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എവിടം വരെ മാക്സ് മാസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം പതിനായിരം വരെ മാസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ മാസിൻ്റെ മാക്സിമം വാല് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് പതിനായിരം കിലോ വരെ മാക്സിമം ആഡ് ചെയ്യാം ഇൻ ടു ജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ഓക്കെ മക്കളെ ഇനി ഈ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ മാസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കാം ഇവിടെ മാസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ബോഡിയിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ്സും കൂടുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഈ മെറ്റാലിക് വയറിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് നഷ്ടപ്പെടാതെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന മാക്സിമം സ്ട്രെസ് എന്താണ് എന്താണ് പറ ആ ഈ മെറ്റാലിക് വയറിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് നഷ്ടപ്പെടാതെ ഈ മെറ്റാലിക് വയറിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന മാക്സിമം സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാസ് കൂട്ടി പതിനായിരം വരെ ആക്കി എങ്കിലും ഈ മെറ്റാലിക് വയറിൻ്റെ ഈ മാസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്ട്രെസ് കൂടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സ്ട്രെസ് കൂടിക്കൂട്ടി എവിടം വരെ നമുക്ക് കൂട്ടാൻ കഴിയുള്ളൂ അതിന് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് വരെ കൂട്ടാൻ കഴിയുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കൂട്ടാം പക്ഷെ കൂട്ടിയാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ് നമ്മുടെ മെറ്റാലിക് വയറിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് നഷ്ടപ്പെടും നമുക്കറിയാം ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആ ബോഡിയിലേക്ക് സ്ട്രെസ് കൊടുക്കാൻ കഴിയും നമ്മൾ മെറ്റ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെങ് അത് പഠിച്ചോ പറഞ്ഞില്ലേ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് വരെ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് കൊടുക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ ആ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ആ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെറ്റാലിക് വയറിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പോൾ ഈ ഇലാസ്റ്റിക് ഈ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടി കൂടി എവിടം വരെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ അതിൻ്റെ മാക്സിമം സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ മാക്സിമം എവിടം വരെ എത്തിക്കാം ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് വരെ എത്തിക്കാം ഓക്കെ മകളെ അത് കഴിഞ്ഞ് സ്ട്രെസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മുടെ മെറ്റാലിക് വയർ ബ്രേക്ക് ചെയ്യൂല പക്ഷെ അത് എന്ത് എന്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും അതിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി നഷ്ടപ്പെടും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് നഷ്ടപ്പെടും ഓക്കെ മകളെ അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് ഏസിക്കൽ ടു എം ജി ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ മാസ് മാക്സിമം നമുക്ക് എവിടം വരെ എത്തിക്കാം പതിനായിരം കിലോ വരെ എത്തിക്കാം സ്ട്രെസ് മാക്സിമം നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എത്രയാണ് ഇവിടെ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ആണ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് വരെ കൊടുക്കാം നമ്മൾ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെങ് കറിൽ പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ഞാ
divided by area. Okay, my Again, I'm going to the area of the area Area is equal to. Okay, my So, this is the area. The area is LHS. So, area into 3 into 10 raised to 8. That's equal to. But divide it. So, multiply multiplication. So, A into 3 into 10 raised to 8. That's equal to 10,000 into 3 into 10 raised to 8. That's why we A is equal to 10,000 into 9.8 divided by 3 into 10 raised to 8. Okay, okay. so that's equal to 10,000 into 10 raised to 8. 10,000 10 raised to 4 is 1 to 4. 10,000 10 raised to 4 is into 9.8 divided by 3 into 10 raised to 8. Alle? So 10 raised to 8. But 10 raised to 8 is 1 to 8. 10 raised to 4 is 1 to 4. Then the 4 is 1 to 4. Then the 4 is 1 to 4. Then the 4 is 1 to Tare omnitate to Pujivana. Nala Pujim, Vitic Voyagana, Baki at the Pujimarum, Nala Pujim. Alle above Namakin Angana Matia, ten raised to forum, ten raised to eight to a vitae. Nala Pujim, Nala Pujim, Boy, Baki Vatra Pujim, Nala Pujim, above omnitan Nala Pujim, that means Padina item, ten thousand, that's equal to Namakan the item, ten raised to four. Pamuk three, nine point eight to a vita. Okay, okay, so Mumu number point, Irimunar, Shishta and under R Muna Padinet, so three point two six. Okay, okay. Now, what is the answer? Right, so, area is equal to. This is my key. So, area is equal to. Area is equal to 3.26 divided by 10 raised to 4. Now, we have 3.26 divided by 10 raised to 4. Okay, okay. So, that's equal to. Then, what is the answer? 3.26 into 1 by 10 raised to 4. 3.26 into 1 by 10 raised to 4 is the negative. 3.26 into 1 divided by 10 raised to 4. Okay, my guy. Now, what do you think? 1 by x raised to n and the parent x raised to minus n. 1 by x raised to n and the parent x raised to minus n. Now, what do you 1 by x raised to n formula? 1 by 10 raised to 4. Now, what do you think? 3.26 into 1 by 10 raised to 4. 10 raised to minus 4. Now, we have to the area. So, we have to the area. So, we have to the area. 3.26 into 4. So, area. Area is equal to 3.26 into 10 raised to minus 4. Unit is meter square. Alay. So, area is unit to meter square. Aana. So, 3.26 into 10 raised to minus 4 meter square. Now, we have to answer. Hai. 10,000 वारे नमके metallic crop भी हो इसे lift किया नम अगर 10,000 वारे lift किया नम अंगिला इन्हें minimum cross section area इंदा आयरिक हम 3.26 into 10 raised to minus 4 meters square आयरिक अब तो नमके area cross section किटे लो आ area cross section किटे अंगिले आ metallic crop इन्हें minimum radius इंदा आयरिक हम a इस इकले 3.26 into 10 raised to minus 4 meters square अंगिले आने गिल आ आ metallic crop इन्हें radius निगलों ना बरने एक नया डूड़ी क्या मगले Area is equal to pi r square. Alay. So, pi r square is equal to 3.26 into 10 raised to minus 4. We have radius. So, r square is equal to 3.26 into 10 raised to minus 4 divided by pi. and the pi multiply. So, that's equal to 3.26 into 10 raised to minus 4. Divided by pi. Pi is equal to 3.14. So, R score is equal to 3.26 into 10 raised to minus 4. Divided by 3.14. Okay, we will see the same thing. 3.26, 3.14. Approximately equal to the sign. So, 3.26, 3.14. Equal to the sign. 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 Equal to the 10 raised to minus 4. So, R is equal to root of 10 raised to minus 4. Root of 10 raised to minus 4. 10 raised to minus 4. Root of 10 raised to minus 4. 10 raised to minus 2 into 10 raised to minus 2. 10 raised to minus 2 into 10 raised to minus 2. 
10 raised to minus 2 into 10 raised to minus 2, 10 raised to minus 4. Apo root na the under 10 raised to minus 2 und. Apo root na porthu varim bedo. Or 10 raised to minus 2. So r is equal to 10 raised to minus 2 athre meter. So r is equal to 10 raised to minus 2 meter athre centimeter arikim. Meter na yengen amakala amala centimeter lay convert iya. Ah, meter na centimeter lay convert iya meindi. Namala noor gond multiply. Okay. Apo angen anangil 10 raised to minus 2 meter. So that is equal to 10 raised to minus 2 into noor. Noor na chalan dana 10 square athre centimeter. So 10 raised to minus 2 into 10 raised to 2. Athre item. A raised to m into a raised to n. A raised to m plus n. Alay. Abo 10 raised to minus 2 plus 2. In the room 10 raised to 0 value. Alay. So 10 raised to 0 centimeter. Any number raised to 0 and 1 on. So we could answer it in the item 1 centimeter. So r is equal to 1 centimeter. Abo. Number the metallic group in a minimum cross section area. Number 3.26 into 10 raised to minus 4 meters square. Number the metallic group in the radius of the room. Number 3 into 1 centimeter. Minimum radius of the room. Number 3 into 1 centimeter. Number 3 into 1 centimeter. Radius of the room. 1 centimeter. Okay. Safety given. Number 3 into 1 centimeter. Okay. Safety given. Number 3 into 1 centimeter. Okay. Safety given. Chalapa, the cool the Chalapo is either the lifting on the low. Angan Anil number of metallic room to strengthen the Shabadam Badilalo. But safety Kivendi, number one centimeter radius no less about one point five oh two okay. I number of metallic rope constructed around it. Number and the safety Kivendi. Okay, okay. So either another number another construction of metallic ropes in the bar another. Okay, okay. Doubt on the Lalo. Upon the Badicha, E. Caringling in the Badigia. Number put and doubt the application under another. In the Makota application good under. Maximum height of a mountain. And the Makad the classical discuss here. Okay, Makle, up with train guarding a little in the end of the theater, but again, Baldrick or Shivlo, okay, Makle, none.